Amen. So, napakabuti po ng Panginoon. At uh, nakita po ng Panginoon lahat po ng in natin. Amen. So, sa pagkakataong kong ito, ihanda po natin ang ating mga puso, ating mga pangdinig. No? Maging reflective po tayo sa mga salita ng Panginoon. Dahil po may revelation ng Panginoon sa atin. Merong reminder sa atin. Kung rebuke man yan, mga kapatid, tanggapin niyo po. Tanggapin niyo po dahil kailangan po natin yan. Para maayos ng Panginoon, maayos ang ating lalakaran. Amen? So sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko na po si Pastor Estilito Aguilar. Amen? Ganun po sa inyong lahat, magulat uh, ang kapatid, maligayang araw at manigong bagong tawa. Amen. It's the last Friday of this year. Ito po ang pinaka-last Friday ng tawa na ito. Kaliin po ang Panginoon sapagkat patuloy po siyang nagbibigay ng paalala sa ating lahat. Sapagkat Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Napakasalap po ang magbigay ang lugtas salamat sa Diyos. Alam po ninyo sa isang tunay na mananampalataya. Araw-araw, malaking blessing po sa Panginoon. Ang nangyayari sa buhay po natin. Ito lang ang magang ito. Gumising ka na walang kalandaman. Ligtas. Malakas ka. Nandiyan yung pagkain na naghihintay sa sa mesa. It's a great lesson from God. At ito pong mga ganitong mga bagay, we cannot, hindi po natin mabibili ng alaga ito. Because it's a blessing. Ang grace ng Panginoon ay laging sufficient ito sa akin. Because according to the promises of God, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya mahal po tayo ng Panginoon. Brothers and sisters in Christ, it is a great blessing for us. Sa kabila po ng mga nakalipas na mga buwan, every Friday, bawat gawain po nagsama-sama tayo dito. And also, I would like to welcome all our visitors this afternoon for the first time. Kayo po'y kabilang sa pamilya ng Panginoon. And I hope ito po hindi lang ang simula at wakas. And I hope this is only the beginning. Amen. At ito po alam ko ay plan ng Panginoon sa inyong lahat. Kayo po'y nakarating dito sapagkat meron pong magandang plan ang Diyos para sa inyo sa darating na bagong tawa. Amen. Mga magulang at mga kapatid, alam ko po, sometimes, kahit tayo po yung mga mananampalataya na sinasabi, sometimes kapag year-end, gumagawa tayo ng mga resolusyon. Di po ba? New Year resolution, it's a very common term sa bawat tao. But believe it or not, brothers and sisters, ang mga resolution na yan, nagiging effective lamang during the first day of January, second and third, and fourth, unti-unti na pong nawawala. Amen. Brothers and sisters, sa isang tunay na mananampalataya, every day, every day, meron tayong mga resolution sa buhay po natin. And by the grace of God, ito po'y lagi natin napapagtagumpayan by the power of the Word of God. And before I will start this message, brothers and sisters, I would like to tell you, ang salita ng Panginoon ay masakit. Amen. Kung kayo man po'y masasaktan sa apong ito, 
hindi ako mag uh, hindi ako mag uh, magsasabi ng sorry no because the word of god is powerful at matalim and we have to accept it sapagkat every day every day tayo po ay binabago ng panginoon amen araw-araw po binabago tayo ng diyos why sapagkat mahal ka ng panginoon mahal ako ng panginoon tayong lahat ay mahal ng diyos Ayaw niya, ayaw ng Panginoon na isa man sa atin ay mapapamak. Amen. Yan ang pag ng Diyos sa bawat isa sa atin. This afternoon, gusto ko pong iwanan sa inyo itong message na ito. Amen. And I hope this message not only will change you, but it will change everything in your life. Hindi lang yung isang part ng buhay mo ang papalitan, babaguin ng Panginoon, but I hope and pray this message will, will change everything sa buhay po natin. Amen. Mga magulang at mga kapatid, analyze po natin ang ating sarili. Now, it is a year end Patapos na po ang 2012. Brothers and sisters, isipin po natin. Ano kaya ang mga bagay na ginawa mo simula nung pumasok ang 2012 hanggang sa natapos ito? Isipin po natin ang takbo ng ating pamumuhay. How is your relationship to the people around you, ano yung relationship mo sa iyong mga magulang? Ano yung mga relationship mo sa iyong mga biyanan? Ano yung mga relationship mo sa iyong mga kaibigan? Ano yung mga relationship mo sa iyong mga kamaganakan? Sa iyong mga anak? Brothers and sisters, marami po tayong dapat baguhin sa buhay natin. It is not just we are living like that, like this. No. Brothers and sisters, ang Panginoon ay nagaanap ng tunay na mananampalataya. Kaya ang sabi po ni John in the book of Matthew, that wala pa po sinabi. Yung title. Ang sabi po ni si John in the book of Matthew chapter 2, Repent. Repent ye for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Mga agsisi. Mga agsisi. Amen. Mga magulang at mga kapatid, yan po ang message po natin sa apong ito. Amen. Ang gusto ng Panginoon, brothers and sisters, maunawaan po natin na malinis at maayos ang kanyang mga salita. And sometimes, we feel that we are very active in the ministry of God, but behind that, ang dami po nating mga bagay na nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And sometimes you consider yourself as a born-again Christian, but in reality, brothers and sisters, hindi mo nagagampanan ang tunay na buhay ng isang tinatawag na born-again Christian. And this afternoon, brothers and sisters, alam po ninyo, nangungusap po ang Panginoon sa ating lahat. Amen. Katulad ngayon, kung titingnan po natin, lahat tayo ay nagiging busy. Lalong-lalo na po kapag patapos na ang tawa. Amen. Hindi po natin pwedeng i-deny yan. Marami po tayong iniisip. Iniisip natin kung paano po tayo makapagdala ng mga pangangailangan ng ating mga mal sa buhay na malayo sa ating paningin. Marami po mga problema na dumarating po sa atin. We are busy everything. Amen. But, meron bang isang oras o isang araw na naging busy ka sa gawain ng Panginoon? Wala. Alos ang tao po, 
ay busy sa takbo ng mundong ito. But, yung kanilang panahon, brothers and sisters, sa Panginoon, ay nawawala. Amen. Kapag ganitong panahon, brothers and sisters, anong ginagawa po natin? Lahat pinagandaan po natin. Kung minsan ang ginagawa mo, mangungutang ka. Para lang may provide mo yung pangailangan ng mga gusto mong i- Uh, bigyan ng kasiyahan, ano po. But later on, after the year, u- sakit ng ulo ang nararandaman mo. Do you think that is a plan of God sa atin, sa iyo, sa ating lahat? No, it is not a plan of God, brothers and sisters. Amen. Mga magulang at mga kapatid, especially this time, patapos na po ang ta- taon, The best thing we can do is to sit back and to consider how we prepare ourselves for the coming of our Lord Jesus Christ. Manuwala po ba kayo? Malapit na dumating ang Diyos. Amen. Although naririnig po natin ang mga iba't ibang mga prophecy na pinapalabas po ng bibig ng tao, but still, ang Diyos walang nakakalam. Kaya dapat yan daw po natin ng ating sarili. Kaya ang sabi po ng ating text, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yan po ang patuloy na sinisigaw ng mga lingkod ng Diyos. 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, ito ang laging sinisigaw ng mga lingkod ng Panginoon. Magsisi na kayo hanggang sa mga oras na ito. Ito po ang panawagan po namin ating lahat. Or else you cannot see the kingdom of God unless you repent, brothers and sisters. Repent and baptize in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of your sin. You cannot enter the kingdom of God. Amen. Kaya napaka-importante po, brothers and sisters, na i-prepare na po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Not just for the gifts and decoration na ginagawa po natin every day, o lahat ng mga festivities, brothers and sisters, but especially, we need a quiet time. Bigyan po natin ng time ng Panginoon sa darating na taon na ito. Amen. Amen po ba? Bigyan po natin ng panahon ang Diyos sa darating na taon na ito. And I would like to give you this verse, brothers and sisters, tandaan po ninyo. Eh, gusto ko lang pong isingit itong uh, kasi po kung minsan maniwala po kayo sa akin ang tao po lang sa panalangin. Ang sabi ng Panginoon in the book of Matthew chapter 6 verse 6 ang sabi po dito data po ikaw pagka ikaw ay mananalangin pumasok ka sa iyong silid at kung may lapat mo na ang iyong pinto ay manalain ka sa iyong ama na nasa lihim. It means to say, mag-meditate po tayo, magkaroon tayo ng quiet time, manalain ka, it doesn't mean na isara mo lahat ng mga pinto, hindi po, spiritually, isara mo ang iyong mga emosyon. Amen. Isara mo yung mga emosyon. Alam po niyo kapag tayo po yung nananalangin, nag si Satan. Kung ano-anong tinatanim sa ulo mo. Lahat ng mga utang, pinapaalala sa iyo. Lahat ng mga problema, pinapaalala sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, feed me yung pintuan. It means to say, sarang mo yung puso mo. Ibuksan mo lang sa Panginoon. Alisin natin yung mga emosyon na yan. Amen. Brothers and sisters, ang prayer po po this day and this week and the year ahead sa 2000 na ito mga mga kapatid, na ating, ang puso po natin. I hope, prepare na po natin sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi po ng Hosea, in the book of Hosea, chapter 10 verse 12, mga gasik kayo sa inyong sarili sa katwiran. Amen. Simple. It is a simple message, brothers and sisters. Mga gasik kayo sa inyong sarili sa katwiran. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukirin. Amen. At sapagkat panahon na na anapin ang Panginoon. It is time to seek God. It is time to seek the Lord, brothers and sisters. 
Amen. Huwag ka nang maganap ng iba't iba, brothers and sisters, anumang bagay. But it is time to seek God. Ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. Amen. Hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. It will bring righteousness to us, brothers and sisters. God will come to shower His righteousness to us, to us so that, brothers and sisters, we have the peace and joy that the, this world cannot, give, cannot provide to us. Amen. Kaya iba po ang joy na binibigay ng mundong ito kaysa joy na binibigay ng Panginoon. And I cannot call it joy kapag ikaw ay nananagana, nasisiyahan sa takbo ng mundong ito. Ito po ay tinatawag na enjoy, hindi joy. Ang joy, kapag sinabing joy, it is forever binibigay sa atin. Ang kamundo, ang mundo, ang binibigay lang, enjoy, mag-enjoy ka lang, pansamantala, but later on, ikaw ay umiiyak. Tama po ang sinabi ni Osea. So si John the Baptist, brothers and sister, dito po sa kanyang message, it is very clear that he will going to prepare the way to the Lord. Amen. Be prepared po niya. Amen. First, it will come through repentance. Alam po ninyo, brothers and sisters, you cannot approach God without repentance. And remember, God is a holy God. Amen. Amen. Accept natin na tayo makasalanan. Tayong lahat ay maraming basahan lamang sa alapan ng Diyos. Amen. No one is righteous. Wala, kahit isa. But by the grace of God, brothers and sisters, sa abag at biyaya ng Panginoon, binigyan po tayo ng redemption at tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. But, brothers and sisters, we must repent. Mag-repent ka. Amen. Or else you cannot seek God unless you will repent. Yan po ang proseso, brothers and sisters. Kaya si, uh, itong si John, patuloy niyang sinisigaw. Magsisi kayo! Amen. So, napakasimple lang ang message. Magsisi. Kung gusto mong magsisi, simple lang. Kung ayaw mo, may desire ka na gustong gawin. Kaya hindi ka nakakapag-repel. Amen. So, John was born with a special message. May dala-dala po siyang mensahe. At ang purpose nito, manawagan na tayo po yung mga sisi. Sapagkat John will prepare the way for the Lord in the hearts of the people who were there and who would come. Kaya nung siya po ay nagdala ng kanyang message na ito, brothers and sisters, malami po ang nagsilapit. Amen. Kaya brothers and sisters, kung titingnan po natin si John, John is a wilderness preacher. Siya po ay isang patikan na preacher mula sa pila from the desert. In the book of Matthew, ang sabi po dito, at ng mga araw na iyon ay dumating si Juan Bautista na nangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi next verse magsisi kayo sapagkat malapit na ang kalayan ng langit and saying repent ye for the kingdom of heaven is at hand Amen So, according to the book of Matthew mga magulang at mga kapatid ang message na ito ay napaka importante po kaya wag na po natin kalimutan at dito po pinakilala ang personal, maging personal relationship po natin sa Panginoon ni John at ang kaligtasan kung paano po natin matatanggap ang kaligtasan na ito. Amen. So John is preaching repentance. Kapag sinabing repentance, tandaan po ninyo, brothers and sisters, hindi lang yung simpleng pagsisisi. Malalim po ito. Malalim. Hindi sapat yung, Panginoon, patawaran po ako. Ako yung nagkasala, marami akong mga ginagawang mga hindi kalugod-lugod sa'yo. Ako yung mahilig mamboso, ako yung mahilig ganito-ganito. Brothers and sisters, kapag sinabing repentance, ayon po sa Greek words, 
Ang kaulugan po ng repentance, brothers and sisters, it means to say, it, you will going to change your mind. You will going to change your, the way you think, brothers and sisters. Baguhin mo yan, according to the Word of God. Amen. Kapag binago mo ang the way of thinking, o yung nilalaman ng mind mo, kapag binago po mo yan, binago mo yan, brothers and sisters, then you know what will going to happen. Doon mo lang makikita kung sino ikaw. Amen. It changed your heart. It changed your lives, brothers and sisters. Papalitan ng lahat. Tama si Paul. Ikaw ay bago nila lang. Kaya kapag nag ka, brothers and sisters, tandaan po ninyo, kapag ang nature mo ay nandiyan pa, it means to say, hindi ka nag -repent. Kung ikaw ay sinungaling dati, hanggang ngayon, nandun pa rin ng pagiging sinungaling mo, hindi ka nag -repent. Kapag nag ang tao, brothers and sisters, makikita mo ang kanyang pagbabago. Namomorde tayo, brothers and sisters, by the power of the Word of God. Kaya kapag marami ka pang kaaway sa kapaligiran mo, it means to say, hindi ka pa nag kahit kailan. Kapag maraming nagagalit sa iyo, kapag walang kas, wala kang kasundo, maging sa loob ng iyong opusina, o kahit saan, brothers and sisters, it means to say, hindi ka pa nag -repent. Nothing changed. Nandun yung nature mo. Kaya unawaan po natin, mga magulang at mga kapatid. Amen. Change your mind, change your thinking, the way you think, change your art, and it will change your life, brothers and sisters. Kung ita, ikaw ay dating bugnutin, ay mawawala po yan. Kung ikaw ay dating chismosa, mawawala yan, brothers and sisters. But kapag nandiyan ka pa sa proseso na yan, brothers and sisters, I never believe that you will come. Kaya kung minsan nag-struggle po tayo, hindi natin napapansin, hindi natin napapag-alala ng sarili natin. Amen. Kaya kapag nag-repent nag kang talaga, brothers and sisters, you can notice how God will change your life. You can notice how God is moving in your life, brothers and sisters. Yan ang Diyos na pinapakilala po namin sa iyo. Yan ang tunay na Diyos na nagpapabago po sa atin. Yan ang ating Panginoong Esop Cristo. Amen. Kaya nang sumisigaw si John, nagsilapit ang mga tao. Nagsilapit po sila. Amen. Alam po ninyo, si John, ito po ang tinutukoy ni Propeta Isaiah sa kanyang dalawang prophecy. Alam po ninyo, sa Old Testament, dalawa po ang ang um, prophecy na ibinigay po na tala po dito. Una, sa Isaiah 40 verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw. Sino ito? Ang tinutukoy po ni Isaiah, itong si John. Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo ang ilang ang lansangan para sa ating Diyos. And the second prophecy ay nangyari po sa Book of Malachi. In the book of Malachi chapter 3 verse 1, narito ang sabi ng Panginoon, Aking sinusugo ang aking sugo at siya ay maganda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong inaanap ay biglang paruroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinala, kinala, kinaliligayaan, narito siya ay dumarating, sabi ng Panginoon ng mga upo. Magkaroon po ng fulfillment ang prophecy na ito sapagkat God's words never change ang salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago siya ang Diyos noon ngayon at, magpa, at magpakailanman it will come to pass brothers and sisters it happens na tupad ang ula Amen in next verse Sapagkat ito ay aong sinalita sa magitan ng Propeta Isaiah, 
na nagsasabi ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, yan dami niyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At yan po si John, brothers and sisters. So dalawang bagay po, ang message na daladala po ni John, brothers and sisters, i-prepare niya, i-prepare niya ang way para sa Panginoon. And he will proclaim the truth and nothing but the truth. Amen. Alam po ninyo, kayo ba si John? Tayo kaya, may sisigaw po natin yan sa ating katabi, sa ating mga kamaganakan, sa ating mga re- relatives na masasabi po, po ba natin sa kanila na magsisi na kayo? Tanggapin ninyo ang katotohanan. Amen. So si John is a hard preacher during the dark days, brothers and sisters. Matapang po siya. And God used this guy to touch the generation of the during that time until this time. Kaya mga magulang at mga kapatid, during the time, marami pong desperate sa mga tao. So they need revival. And this afternoon, alam ko po, marami pong re-revive ang Panginoon dito. Marami pong re-revive ang Panginoon. Amen. Amen. You want to revive, brothers and sisters? Yes. Gusto mo bang ma-deliver sa oras na ito? Yes. Brothers and sisters, maniwala po kayo, God is moving. Ang Diyos ay kumikilos na po. But, in a certain condition ng Panginoon, in the book of John chapter 5, verse 39, ang sabi dito, search the scriptures. Saliksikin ninyo ang kasulatan, ang sabi ng Panginoon. Amen. Napaka-importante po na alam po natin ang Biblia na awak-awak po natin. Alam po ninyo, sa edad po nito, wala akong alam na nag ako ng gawain na hindi ako nagdadala ng Bible. Never in my life na ginawa ko ito. Amen. So the Word of God ay napaka-importante po, brothers and sisters. Kaya sinabi rin sa John chapter 8, verse 32, And you shall know the truth, and the truth will set us free. Amen. Alam mo ba, kapatid, ngayon ay nakabilanggo ka? Alam mo ba yan? Marami sa atin, kumo tayo po yung nagpipraise the Lord dito, sumasayaw, nagpupuri sa Panginoon, but without knowing, brothers and sisters, ikaw ay nasa bilanggo, ikaw ay nakabilanggo. Saan, pasto? Ikaw ay nakabilanggo sa problema. Ikaw ay nakabilanggo sa iba't ibang mga bagay. Ikaw ay nakabilanggo sa oras mo, kaya wala kang time para kay Lord. Hindi mo alam, ikaw ay bilanggo, brothers and sisters. But tandaan mo, nothing is impossible to God. Ang lahat ng mga bagay ay pawag, posible sa Panginoon. Ang... Kaya lang hindi binibigay ng Panginoon kasi hindi natin desire na ganin, gawin natin ng ganitong bagay. Kaya ang sabi ng Biblia, kung ang desire ng puso mo, yan ang bibigay ng Panginoon. If you want to, de- if you desire is to continue to worship God and sacrifice yourself to God, God will give that desire. Brothers and sisters, yan ang Diyos. Yan ang Diyos, brothers and sisters. Diyan tayo nakabilanggo. Hindi natin alam. Amen. Amen. Ang problema lang, ayaw mo. Ayaw mo. Iba yung priority mo. Masakit po ang salita ng Panginoon, brothers and sisters. Unless na hindi mo i-deny ang sarili mo, walang apekto sa iyo. Brothers and sisters. Yan ang power ng Panginoon. Amen. So sa mga panahon na ito, brothers and sisters, ang Diyos ay kailangan niya ang tunay na manggagawa sa kanyang iglesia. Amen. God need the real man of God. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Alam po ninyo, noong panahon ni John, The same thing we are living in the similar days 
during John's ta uh, times in the Old Testament or New Testament brothers and sisters. Ganon din po ang nangyayari sa mga panahon na ito. Pagmasdan po ninyo. Kung tayo po ay may, may talent, kung, kung tayo po ay may wisdom, nagmumula sa Panginoon. Anong nangyayari? Maraming mga churches na inabandon ang tunay na tuno ng Biblia. Amen. Ano ang message ng Biblia? Una sa lahat, isa ang Diyos. There is only one God. Ba't anong ginawa ng tao? Ginawang dalawa, ginawang tatlo ang Diyos. Inabandon niya, brothers and sisters, ang tunay na nilalaman ng banal na kasulatan. Amen. At ang lahat ng mga churches ngayon, majority sa mga churches, brothers and sisters, ang kanilang turo ay nanggagaling mula sa paganismo. Amen. Paganism ang kanilang turo. Humanism, legalism, and rituals. Yan ang nakikita po natin sa mga church. Marami silang mga ritual. Kapag tinaas mo ang ngayong panyulito, darating ang mga pagpapala. Kapag itinaas mo ang iyong sandwich, brothers and sisters, darami yan. Yan ang mga ritual na itinuturo nila. Puro kaangalan. At tayong mga tao, dahil hindi natin binabasa ang salita ng Panginoon, okay lang tayo, okay lang. Hindi mo alam, ikaw ay napapahamak. Kaya pati ang pagsisisi, hindi mo alam kung paano ka magsisi. Kaya wala kang pagbabago. Tumatanda tayo, brothers and sisters. Wala tayong pagbabago sa buhay po natin, sa pagiging kristyano natin. Tinataas natin ang ating mga kamay. But in reality, wala tayong power. In reality, God is not dwelling in us. Hindi nakapag-dwell ang Panginoon sapagkat maraming hindrances. Amen. Maraming hindrances, brothers and sisters. Kaya hindi nagdi-dwell ang Espiritu ng Panginoon sa buhay po natin. Anong nagiging resulta? Ang dami natin ng problema. Ang dami nating kaaway, brothers and sisters. Samantalang sa panahon na ito, napakabilis sumagot ang Panginoon. And I can prove that to you, brothers and sisters. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay buhay. Amen. Hindi natutulog ang Diyos, brothers and sisters. Amen. Ano yung tinuturo ng mga pastor ngayon, brothers and sisters? Hindi nila na-challenge yung tao. Amen. Hindi na-challenge ang tao. Kaya ang tao ay patuloy na nagkakasala, brothers and sisters. They cannot feel the power of God in their life. Hindi nila nararandaman ang presence ng Panginoon. Amen. They cannot stand in the front of congregation to open their Bible and preach the truth and nothing but the truth. Hindi nila magagawa yan. Anong ginagawa nila, brothers and sisters? Iniimas-imas nila ang mga membro. Yan ang ginagawa po ng mga preacher ngayon. Amen. Ang kailangan ng Diyos na preacher, brothers and sisters, na buksan mo ang iyong bibig. Just to preach the word of God. That's all, brothers and sisters. Ituro mo ang katotohanan. Sabihin mo ang Diyos ay malapit na dumating. Amen. Kaya hindi nila matanggap, brothers and sisters, ang totoo nito para hindi ma-destroy ang kanilang religious empire. Pinapalaki ang kanilang mga kongregasyon. Yan ang ginagawa po nila, brothers and sisters. It is because of money. Tandaan po niyo, mga magulang at mga kapatid, tayo ang forerunner ng Panginoon sa panahon na ito. And during the New Testament times, si John ang kanyang naging forerunner. Siya ang kanyang naging tagapagpalita ng kanyang Ebanghelyo. But right now, brothers and sisters, this present generation, tayong lahat, siya ang tagapagpalita ng ating Panginoon. Ano ang patutuo mo, brothers and sisters? Ano ang naging patutuo mo sa Panginoon ngayon? Amen. Anong pwede natin ng paalala sa Panginoon? Katulad ni Yaring Esikay. Ha? Anong pwede natin ng paalala sa Panginoon ngayon? Kapag tayo nangangailangan, masasabi po ba natin sa harapan ng Diyos, Panginoon, alalaanin mo na ako'y naglilingkod sa iyo. 
Halalaan mo, Panginoon. Araw-araw ako'y nasa gawain mo. Halalaan mo, Panginoon. Ako'y tumutulong sa kapwa ko. Brothers and sisters, kung wala kang ginagawa, anong paalala mo sa Panginoon? Amen. You cannot do that. Hindi mo masasabi yan. Why? Sapagkat hindi ka nagre-repent. Hindi ka nagre-repent. Amen. Kaya may meron pong paalala sa atin si Paul, lalong-lalo na po sa ating lahat. Ang sabi po dito sa book of Timothy chapter 2, verse, verse 2, Ipangaral mo ang salita. Preach the Word of God. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapainood at pagtuturo. Simple lang, brothers and sisters. Hindi po tayo pwedeng makipag-compromise. Sabihin natin ang katotohanan. Huwag nating itago, mga magulang at mga kapatid. Yan ang gustong mga ngaral ng Panginoon. Huwag nating itago ang salita ng Diyos na nagpapabago sa tao. Dapat ipangaral po natin. Amen. Again, in the book of Matthew, chapter 3, verse 4, si Juan nga ay nananamit ng balaibo ng kamelyo. At may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot o kyutang. Mga kapatid, kung di ka malalim sa Biblia, kung babasahin mo ito, may pipicture mo na si John the Baptist ay parang wild man. Ha? Siguro kung ilarawan natin, Intindihin natin ang kanyang sitwasyon, ang kanyang itsura, at biglang pumasok ngayon, siguro magtatakbuhan kayo. Amen. Yan ang napipicture natin. But, mga magulang at mga kapatid, may message po ang Diyos. Amen. Anong makikita natin si John? Ang sabi dito, nananamit ng balaibo ng kamelyo, brothers and sisters. Alam po ninyo, mahal ang balahi po ng kamelyo. Kung titignan po natin, most thousands of thousands of dinner. Amen. Anong makikita po natin dito? Siya ay sugo ng Panginoon. Hindi siya nagkangad ng magandang pananamit na katulad ng mga pariseo at mga siduseo. Kung gusto mangyari ni Juan sa kanyang buhay, why not? sapagkat ang nagsugo sa Kanya mismo ang Panginoon. Amen. But John never think that because he was a man of the desert, siya po'y galing sa ilang brothers and sisters. He dressed like a man in the desert. Hindi niya pinangarap, mga magulang at mga kapatid na siya magkaroon ng mga damit na katulad ng mga ari na nasa palasyo. Amen. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot po kyutan. Brothers and sisters, God can provide the best food kay John. Pero, hindi niya inangad, brothers and sisters. Amen. But, he favored the food in the desert instead the food from the palace. Amen. Alam po ninyo, may simbolo yan. Itong mga locks na ito, ito po yung mga, itong mga balang na ito, ito po yung tuti na ito. And this one is carbohydrates. Kaya kung titignan mo, nasa balang sa diet ang tao. Si John. Amen. Amen. Alam po ninyo kung anong symbolic ng locos. Ito po yung judgment. At ang simbolo po ng pulot po kyuta, itong ani na tinatawag natin, ito po ang kanaan na tinatawag. Lubang paasa. Amen. Amen. 
si John ay full of the Spirit of God. Alam po ninyo, kung hindi ka, kung hindi ka, kung hindi nakadwell ang Spirit ng Panginoon, hindi mo magagawa yun. Amen. Sapagkat si John, mula pa sa John ni Elizabeth, siya po ay puspos na ng Spirit. Ayon sa Luke chapter 1 verse 5, siya po ay puspos na ng Spirit. Brothers and sisters, kaya napaka John Luke chapter 1 verse no, 15 siya po ay puspos ng Spirit. Brothers and sisters, Imagine, napakaganda po ang kanyang mga message. Amen. Siya'y galing sa ilang just to preach the word of God to the Israelites people. Amen. Because He is the prophet of God. Meron siyang the same anointing katulad ni Elijah 800 years ago. It is the same power of God, anointing. Dwelling ng Holy Spirit sa buhay niya, mga magulat at mga kapatid. Napakasarap po kapag tayo po ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil sa suot niya, brothers and sisters, he never invited, hindi siya nag-preach sa mga temple at sa mga synagogues. Sapagkat ang sabi ng mga pariseo, hindi bagay dito yan, ganyan ang kanyang suot. But without knowing ang kanyang daladala, ang power ng Panginoon. Amen. Sabi nila, walang, walang kwenta yan, katulad ng mga ganong mga tao. Ang sabi ng mga pariseo, but they, without knowing, brothers and sisters, it is a man of God. It is a man of God. Walang naging bite sa kanya upang sila'y makinig sa kanya. Nobody invited him. Ganon din po sa mga preacher ng apostolic. Kapag sinasabi mo ng Diyos ay isa lamang, they will not listen to you. They will not invite you. Brothers and sisters, di ba lang sa mga naging invite, puspos din ang Espiritu na katulad mo? Amen. Sapagkat anong day lang, sapagkat tinuturo po natin ang katotohanan. Amen. Maraming mga churches, they don't want the real preachers nowadays. Ayaw nila yung mga tunay na preachers. The reason is, you might destroy the religious empire. Kapag pinagsalita ko dito sa harapay niyan, 100% magkaroon ng division. Yes, tama yun. Sapagkat sa mga panahon na ito, brothers and sisters, marami pong uhaw sa salita ng Panginoon. Marami. In next verse, in Matthew chapter 3 verse 5, nang magkagayoy, anong nangyari? Nilabas siya ng Jerusalem. Ang daming nagpuntang mga tao. At buong Judea at ng buong lupain ng palibot-libot ng Jordan, brothers and sisters, lumapit po sila sa kay John and the rest were baptized through repentance Amen He came with a strong message He came with a strong message from God, brothers and sisters a Strange appearance Iba yung kanyang itsura He preached the word of God in different region because God was with him yan ang kagandaan, brothers and sisters. Kapag nasa iyo ang Panginoon, 100% siyang nangangaral, hindi tayo. Sapagkat ang bibig natin ay ginagamit lang ng Panginoon. Amen. Ang kamay natin, tayo ang kamay ng Panginoon. Tayo ang mata ng Diyos. Tayo ang bibig ng Panginoon. Amen. Kaya sabihin ko po sa inyo, mga magulang at mga kapatid, may kabagsi ka ng Diyos. Yes, siya po ay punong-puno ng abag. He is a compassionate God. But, brothers and sisters, sasabihin ko sa inyo, may kabagsi ka ng Diyos. Amen. Sapagkat siya ang tunay na Diyos. Amen. Next verse. 
At sila'y kanyang binautismuan sa hilog ng Jordan. Amen. At naipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. So without repentance, you cannot re- receive the real baptism. Ang sabi ng mga ibang denomination, walang kinalaman sa salvation na, 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 ng tao yan. They are liars, brothers and sisters. Baptism is a part of salvation. Is a part of salvation, brothers and sisters. Marami pong mga evidences yan sa Bible. But never listen to those pictures. Yan ay para lang may pakilala. Kaya kanila binabautis mo. Para lang may pakilala nila na ikaw ay kabilang sa kanilang iglesia. No? It is a part of your salvation. Amen. Part po yan. Kaya ang sabi ng Biblia, sino man ang magbautismuhan, sila ang makiligtas. Amen. May part sa kaligtasan po yan, brothers and sisters. So, hindi na tinuturo ang tunay na katotohanan, mga magulang at mga kapatid. Amen. Amen. Ano pang sinabi ni Paul, ni John? Datapot nang makita niyang marami sa mga pariseo at seduseo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo ay sinabi niya sa kanila. Matindi. Kayong lahi ng mga ulupong. Amen. Sasabihin mo sa tao yan, ulupong ka. Ano kaya sasabihin, gagawin sa iyo? Siguro magganap ng bato yan. Babatuin ka, brothers and sisters. Amen. Kayong lahi ng mga ulupong. Sino ang inyong nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? But hindi, brothers and sisters. Uli ng Panginoon, wala pa ako tinawag na hulupong dito. Amen. Amen. Next verse. Kayo nga ay mga bunga ng karapat dapat sa pagsisisi. Amen. Karapat dapat na pagsisisi. So, ang gusto ng Panginoon, it will change us. Amen. Kaya kung, dat- kung lalaki ka, dati kang lumalakad na pakending-kending, pag nag ka, matwid ng lakad mo. Matwid na at may muscle ka na. Yes. Repentance, it will change your habit. It will change your mind. It will change everything. Yan ang repentance. Tunay na repentance, brothers and sisters. Amen. Kaya kanina na sinabi ko, matalas ang salita ng Panginoon. I don't want to compromise, brothers and sisters. Sabihin ko ang dapat na narapat sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, tayo pong lahat ay malinis. Amen. Yan ang Diyos na tunay. Yan ang Diyos na punong-puno ng aba. Yan ang Diyos na dakila. Yan ang Diyos na tapat sa atin. Amen. Imagine, tinawag sila na ulupong. Next verse. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Totoo po yan. Nangyayari yan sa church ng Panginoon ngayon. Kapag nagturo ka ng tama, magali sa niya. Kapas, kapag magturo ka ng mali, ah, tuwan-tuwa po yan. Bakit? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tehinga. Ano, pastor, maganda sa akin yan, ha? Gusto ko yung sinabi mo, pastor, na-bless ako. Na-bless ako, pastor. Eh kasi hindi siya tinamaan, eh. Nag-ipag-compromise ang pastor. Sige, pastor, kung anong kailangan mo, anda akong tumulong. Pero kapag sinabi mo na ang kanyang ginagawa, Hoy, babayero ka! Ah, hindi na darap niya, magagalit sa'yo. Amen. Amen. Titisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tinga, ay magsisipagbuntong sila sa kanilang sarili ng mga gorong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kita. Amen. Magganap sila ng kanilang pastor. 
na compromiser, na pastor. Amen. Sasabihin ng pastor, tama yan, sis. Tama yan, brother. Kahit hindi ang karang Panginoon, hindi ba alam ang Diyos ay mabayit? Tama yan. Huwag mo silang pakinggan. Eh kasi nakikinabang sa iyo ang pastor. Ha? Kapag aalis ito, wala. Ang laki pa naman ng sawa. No? Brothers and sisters. As, ang Diyos pa rin ang magsusupply sa akin. Hindi kayo. Ang Diyos ang nagsusupply sa ating lahat. Amen. Ang Diyos yung supplier po natin. Ako may supplier ako kayo, may supplier. Naniniwala ako, iba yung nagsusupply sa iyo. Ang Diyos na, na sinasamba ko rin, ang nagsusupply sa iyo. Brothers and sisters, bakit ako mag Bakit ako mag Ang sabi ng Panginoon, huwag mong isipin ang bukas. Problema ko yan. Ang sabi ng Panginoon, sinabi na ng Panginoon, e tapos ikaw, pilit mong pinuproblema ng New Year kung anong yung ihanda mo sa inyo. Huwag mong isipin yan, brothers and sisters. Sinabi na ng Diyos. Ang isipin mo lang ang para sa araw na ito, yung bukas sa akin. E tayo, mahilig tayong inaangkin natin yung hindi natin itong... Hindi po ba? Napakasimple lang, mga magulang at mga kapatid. Amen. Amen po ba? Alam po ninyo, sa totoo lang, I don't want, ayaw kong maging sikat sa pangangara. Gusto ko manatili akong low profile. Ayaw. Ay, gusto ko pang nakakausap. Always. <clears throat> Bang kapatid, kung kilala mo ang Diyos, maniwala kayo sa akin. Kung kilala mo ang Diyos, alam niya ang puso mo na naririnig ko yung boses niya. Yan ang Diyos. Kapag alam ng Diyos na malinis ang puso mo, 100% makakausap mo siya. Why? Sapagkat walang adlang sa puso mo. Walang adlang, brothers and sisters. Malayang kumilos ang Espiritu ng Panginoon, pumasok ang Espiritu ng Panginoon. Alam niya ang iniisip mo. Kaya kapag may tinatago ka ng liim, nagiging compromise ka, lalong-laro na kung preacher ka, brothers and sisters, hindi makikipag-usap sa'yo ang Diyos. Hindi. Kaya napakasarap, mga magulang at mga kapatid, kung tayo po ay bigay natin na maayos ang puso po natin sa Panginoon. Amen. Alam po ninyo sa buhay kristyano, hindi po sukata na ikaw ay isang katoliko, ikaw ay isang baptist, ikaw ay isang methodist, ikaw ay isang pentecostal, ikaw ay isang mormon, brothers and sisters. Ang sukatan dyan, mga magulang at mga kapatid, ang proper relation mo sa Diyos. Yan ang pinakasukatan. Amen. Next verse. At iwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at ibabalik sa mga katotohanan. Yan. Kaya kung minsan hindi kang nakakapag-repent. Amen. Amen. Huwag tayong pipili ng pastor. Huwag tayong pipili ng mga ngaral. Ay si pastor, isang ano ngayon, pupunta ako. No! Ay si pastor, resting ang preacher ngayon, hindi ako pupunta. No! Ay, si Pastor Marvin ang magpipis ngayon. Nakakatawa yun. No! Brothers and sisters, isa lang ang message ng Diyos. Isa lang ang salita ng Panginoon. Huwag kang pipili ng preacher, brothers and sisters, ang pakinggan mo yung salita na namumutawi sa kanilang mga bibig. Amen. It's birth. At huwag kayong mag-isip ng 
makagsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat, sinasabi ko sa inyo, na mangyayaring makakapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga bato ito. Amen. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa Diyos, brothers and sisters. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Ay, hindi na ako mag Ayaw ko na. Lagi akong pinariringan ni Pastor. Brothers and sisters, kahit hindi ka mag Walang hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos kailanman. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Amen. Diyos pa rin siya. Ikaw ay tao lamang. Amen. Next verse. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang puno niya nung inisip-isip ko ito. Ay, ang ibig sabihin ni John. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at iniaagis sa apoy. Amen. Kaya kanina mga magulang mga kapatid, sinabi ko ako nung nagiging sa taong ito, kung evaluate po natin ang ating sarili, spiritually, o materially, physically, evaluate natin, ano ang naibigay mo sa Panginoon? Ano ang naitulong mo sa Iglesia ng Diyos? Alam ko ninyo, kaya napakasarap pala kapag nililista mo yung activities mo araw-araw. Ako, since 1983 until now, ang lahat ng mga nakakausap ko everyday, ang kinakain ko, nililista ko lahat. Expenses ko, nililista ko po. Walang biro. Kompleto yung mga diary ko everyday. Yung mga turo, yung mga ano, nakakausap ko, kung nagalit ako, may pinagalitan ako, linilista ko rin. Then I'm trying to evaluate every month. Kung anong pagkukulang ko, linilista ko. Then I will correct myself. Siguro, walang makagawa niya. It's a part of my schedule. Kung minsan nalilate ako ng one day, two days, I was not able to write. But, God, binibigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Pagkagising ko, hanggang pagtulog ko. Yung nakakausap ko, mga schedule ko, nare-recall ko. Because of the power of God. Amen. Kaya mga kapatid, ang sabi ni John, nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Saan nang gagaling ang lahat ng mga bagay? Ano yung bayo? Saan nang gagaling ang lahat ng mga bagay? Saan? Tinan po natin ang sinabi ni Luke. Amen. Next verse. In Luke chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. So, lahat ng mga bagay pala nang gagaling sa puso. Amen po ba? Kaya, sinabi ni, sinabi ni John, nakalagay na ang palakor sa ugat ng mga punong kahoy. It means to say, kung nandito po ang punong kahoy, yung palakor nandun na. Amen. Nakukuha po ba ninyo? At ang masamang tahoy kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So, everything coming from our heart. Amen. So, ang repentance pala, brothers and sisters, kaya hindi ka nakakapag-repent sapagkat hindi napuputol yung ugat dun sa ilalim. Nung muwi ako, sabi ko dun sa kapatiran, kasi nag nag uh, nag uh, nag ano siya sa akin na lilinis niya yung bermuda grass sa panambahay. Okay. Okay, gawin mo. Ni minamawer niya. Sabi ko, gawin niya. Yung wild grass hindi natin 
nagtatanggap. E binunod niya, huwag mong bunutin. Kumuha ka ng ice pick, alisin mo lahat yung mga root para hindi natutubo yan. Amen. Ganon din po ang repentance ayon kay kay, uh, kay John. Kapag ang root nando doon pa, yung symptoms, symptomas ay hindi mo napapatay, brothers and sisters, lilitaw pa rin. Nakukuha po ba ninyo? Kaya ang isang mag, ma, ma, ang wild grass, brothers and sisters, unless na hindi natin alisin yung mga ugat, yan ay lilitaw at lilitaw po yan. Yan ang sinabi, ibig sabihin ni John. Kaya nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kaoy. So, our root, yung puso pa na natin. Amen. Kung anong linalaman ng ating puso, yan ang lumalabas sa bibig. Amen. Kaya tama rin si Paul in the book of Romans, malapit na po tayong magtatapos, brother and sister, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. Kaya kapag malinis ang ating puso, brother and sister, malinis ang lalabas sa ating bibig. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Amen. Amen. Kasi ang ginagawa po natin, hindi natin na reach yung bottom line ng problema. Amen. Pinuputol lang natin yung katawan. But yung root, hindi natin pinuputol. Kaya hindi po tayo nakakapag-revent. Amen. Kaya makinig po kayo dito bago po tayo magbawakas, brothers and sisters. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Naniniwala po ba kayo? Ang gusto sabihin, kapag na tayo po'y naglalak, tumingin lang tayo sa diretsyo at sa itaas. You cannot look right or left or at the back. Tandaan po ninyo. Amen. Then, again in Hebrews chapter 12 verse 1, Let us lay aside every weight. Ang ibig sabihin, mga magulang at mga kapatid, lahat ng mga bagay na nakasapit sa atin na hindi kalugod-lugod, dapat alisin natin yan upang tayo ay makakalakad ng maayos. Kaya hindi po tayo nakakalakad ng maayos sapagkat ang daming nakasabit sa atin. Ano yung nakasabit na yan? Mga kasalanan, mga pagkukulang po natin, sa kapwa natin, hinanakit, sama ng loob, bitterness, puhok. Yan ang dapat arisin po natin. Amen. Ang problema kasi, kapag nagdadrive tayo, lagi, lagi tayo nakatingin sa side mirror. At sa rear. Dapat diretso lang tayo, brothers and sisters. Amen. Amen po ba? Next verse. Philippians chapter 3 verse 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko. Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Amen. At tinutungo ang mga bagay na inaarap. Amen. Huwag na natin bungkalin yung nakalipas. Amen. Kapag binubungkal mo yan, brothers and sisters, it means to say, hindi ka pa nag-repent. E nandiyan pa sa puso mo eh. Kalimutan mo na. Mayroon na tayong bagong inaarap. Amen. Kalimutan na natin, brothers and sisters. Amen. Ganon din ang sabi ni Yaring David. Anong sabi ni Yaring David? In the book of Psalm 27 verse 4, isang bagay ang sabi rin ni David. Ganon din si Paul, isang bagay ang iniingi ko sa Panginoon na aking aanapin na ako'y makataan sa bahay ng Panginoon. Lahat ng mga karawan ng aking buhay upang malasin ang kagandaan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Imagine ang wish ni Aring David. Siya ay matumaan sa templo ng Panginoon. E tayo kapag sinabi na ng church, ah, sa church? Ano ba ginagawa mo sa church? Araw-araw ka na lang sa church. Puro church ka na lang. Puro church ka na lang. 
Brothers and sisters, kung maririnig po natin ang mga likod ng Panginoon, because they want to seek God. Amen. Ang presence ng Panginoon ay matatagpuan lang po natin dito sa upper room. Ang presence ng Panginoon, every day, ito po ang kanyang dwelling place. Amen. Amen. Kaya, without repentance, brothers and sisters, hindi mo malalandaman na kung mga ganitong joy sa buhay mo. Kaya, tandaan mo, unless you will focus at mag-repent na tunay, brothers and sisters, walang mangyayari sa buhay mo. Every day, every day, ganon ang mga sasapitin mo, mga bulan mga kapatid. Every day, wala kang pagbaba, walang pagbabago. Kahit New Year, as usual, ganon pa rin ang buhay, takbo ng buhay mo, brothers and sisters. No advancement, walang progreso. Amen. Puro pangangailangan. Amen. But if you truly repent, kapag nag-repent kang talaga, brother and sister, nagiging effective ka. Kasi wala nang puwang ang jablo sa puso mo. Ang Espiritu ng Panginoon, siya nag-aari sa buhay mo, brother and sister. At doon mo lang makikilala ang tunay na Diyos na sinasama mo. At doon mo lang makikilala sa Christi Kristo. Doon mo lang makikilala kung sino ikaw. Amen. Kaya yung last verse, ang sabi po dito, sa katotohanan ay binabautis mo ang kayo sa tubig at sa pagsisisi. Ang sabi ni John, datapwat, ang, dumarat, ang dumarating na uliang ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Sinong tinutukoy niya ang ating Panginoon? Na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak, siya ang sa inyo'y magbaut, magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Amen. Kaya kung hindi importante sa, sa salvation natin ang bautismo, bakit pa nilagay ng Diyos ang mga bagay nito, brothers and sisters? Because it is important. Kasama po yan sa kaligtasan po natin. Huwag kayong maniwala sa ibang mga preacher. Kailangan nating magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. In last verse, next verse, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubot ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Sino ay yung mga dayami? Ito yung mga tao na hindi magnagsisisi. Ito ang susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Amen. Kaya brothers and sisters, we must prepare ourselves. Prepare po natin ng ating sarili. This coming year, ang gawin po natin, Lord, tulungan mo ako na magampana ang lahat ng mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Simple lang. Hindi na kailangan yung New Year Resolution. Naililista mo pa, brothers and sisters, no need. Sabihin mo lang, sa, ang Diyos ay naririnig ka kahit saan, kahit sa paglalakad mo. Hindi na kailangan ng resolution, brothers and sisters, ang gusto lang marinig ng Panginoon, Lord, kabagan mo ako. Ako ay isang taong makasalanan lamang. Simple lang, aminin mo lang. Period, wala na. Then, ang kamay ng Diyos, siyang magpapabago sa atin. Amen. So last verse, brothers and sisters, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Why? Sapagkat they repent. At nakapagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitahin. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, simple lang. Nung nagdala ang Espiritu ng Panginoon, among 120 people in the upper room, nabagabag ang damdamin ng mga iba. At sabi nila kay Peter, you know, anong gagawin namin ngayon? Anong gagawin namin ngayon? Simple lang. Kung paano sinabi ni John, siya yung nagbautismo ay na pagsisisi. At si Pedro, ang sabi niya, depend, magsisi kayo. 
at mapagbutismo sa pangalan ng Panginoong Yesu Cristo. Amen. Then Peter said unto them, Repent! Repent! And be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. <coughs> Tatlong bagay lang. Mag-repent ka. Magpabutis mo ka sa pangalan ng Panginoon. Sa ikapagpapatawad na yung iyong magkasalanan. And thirdly, ano, ito po ang napakaganda. Anong po yung pangatlo? Ang sabi, you shall receive the gift of the Holy Ghost. You shall receive the gift of the Holy Ghost. So it means to say, kapag malinis na ang iyong puso, dun lang papasok, dun mo lang matatanggap ng regalo ang Espiritu ng Diyos. But kapag hindi mo natatanggap, ang sabi ng Acts 2.38, and I will receive the Holy Spirit, but hindi ko nararamdaman. Why? Sapagkat hindi ka nag-repent. Nag-repent ka sa nguso lang. Amen. Nag-repent ka lang na hindi katotohanan. But if you are willing to surrender your life to God, kung willing ka, kung wala ka ng desire, kundi maglingkot sa Diyos, why not? Then you can open the gift. You can open this gift. Yan ang power ng Panginoon. Amen. Are you ready to receive the gift, brothers and sisters? Tayo po itumayo. Are you, are you ready to receive the gift of God? Ito po ang kanyang santong espiritu. But for one condition, brothers and sisters, sa isang kondisyon, Mag-repent ka sa oras na ito. Mag-repent ka. Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Amen. Huwag kang magtitira. Alisin mo lahat. In a simple prayer, brothers and sisters, sabihin mo, Lord, patawarin mo ako, ako isang taong makasalanan. Ako isang taong mayabang. Ako ay isang taong punong-puno ng pride. Panginoon, sa oras na ito, sinusubo ko ang aking puso sa iyo. Mararamdaman mo, brothers and sisters, sa oras na ito, how the power of God will manifest in your heart. Amen. Amen. Brothers and sisters, gusto po ba ninyong matanggap ang regalo ng Panginoon? Ang gift ng Panginoon ay open sa lahat. Amen. Open sa lahat ang gift ng Panginoon. God is a merciful God. God is a merciful God. God is a merciful God. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos ay punong-puno ng abag. Dagilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming lumalapit sa iyong banal na arap ha? sa plono ng iyong biyaya. Kami po ang mga Diyos ay nagpapakumbaba sa oras na ito. Nakikita mo po ang bawat puso ng aking mga kapatid. Bawat puso ng aking mga kababayan sa oras na ito. Nakikita mo, nakikita mo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso. Ang tayong kailingan ko, amang Diyos, pakalinisin mo po kami 
sa mga sandaling ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pakalinisin po mo po kami, amang Diyos. Pakabanalin mo po kami. At sinusuko po namin na buong puso ang aming buhay sa iyo. Dakilang Diyos, naniniwala po kami na ikaw ay punong-puno ng abag, punong-puno ng pagmamahal. At sa oras na ito, tinggin mo po ang panalangin ng iyong mga lingkod. Kabagan mo po kaming lahat, Panginoon. Sa oras na ito, kayo pong kumilos sa aming buhay, Panginoon. Ipuin mo po ang bawat kaluluwa. Ipuin mo po, Panginoon, ang bawat kaluluwa sa oras na ito. Puspusin mo po sila na iyong santong espiritu. Ipuin mo po ang kanilang mga bibig, Panginoon. Ipuin mo po ang kanilang buong katawan, Amang Diyos, upang marandaman po nila ang iyong abag, ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan sa bawat isa. May your spirit to continue to dwell sa bawat buhay nila, Panginoon. At sa oras na ito, amang Diyos, pinagkakatiwala ko po silang lahat sa iyo. Lumalapit po kaming lahat sa iyo, Panginoon. At kinikilala ka po namin, amang Diyos, na iyong kapangyarihan ay nasa aming kalagitnaan sa oras na ito. At alam ko po, Panginoon, sa oras na ito, ikaw ay kumikilos. Ikaw ay kumikilos sa lahat ng mga puso. Saliksigin mo po, Panginoon, ang bawat puso sa hapong ito. Patawarin mo po kami, Amang Diyos. Ako, Panginoon, ang bagong taon na ito ay magkakaroon ng imala ang aming buhay, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng imala sa aming buhay, Panginoon, upang marandaman po namin ang tunay na kapangyarihan mo. Panginoon, kami po ay pagod na pagod na. Pagod na pagod na kami, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, come unto me, kayong lahat na nabibigata, and I will give you rest. And I will give you rest. And I will give you rest. Ang sabi ng Panginoon, And I will give you rest. And I will give you rest. Yan ang Diyos na punong-puno ng kaba. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, tanggapin mo. Tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon. Tanggapin mo ang abag ng Diyos. Tanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyong bukay. Lord, Papasalamat po kami at nagpupuli. Sa hapon ito, Panginoon, minsan pa narandaman po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa bawat pag mo sa aming Panginoon. Nararandaman po namin, Panginoon, ang kalakasan sa aming lupang katawan. Nararandaman po namin namang Diyos ang kasaganaan sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, buong puso po kami nagpapasalamat, Tamang Diyos. Salamat po sapagkat muli mo kaming binago. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong nabag at katapat. At ang lahat ng ito, aking pong buong puso pinapasalamatan sa natatanging pangalan mo lamang. In the name of Jesus Christ, ito lamang ang pangalan na pinagkalog mo sa amin. Ikaw, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen, Lord.